ഗുഡ് ഈവനിങ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും ദിവസവും മാസവും ആഴ്ചകളും എല്ലാം നല്ലപോലെ പോയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ വക തിരക്കിട പരിപാടിയായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി നല്ല കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു സോ മാറിയിട്ടില്ല തിരക്ക് പക്ഷേ ഏകദേശം എൻ്റെ പ്ലാൻസ് എല്ലാം കരക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ആയിട്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഒട്ടപ്പേ എന്ന് ചെയ്തിട്ട് പൂക്കളയാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വന്നതാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഐ തിങ്ക് ഇസ് എ ട്രോൾ വീഡിയോ ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്താലും യൂട്യൂബ് എടുത്താലും മീൻസ് എടുത്താലും എന്ത് കുന്തം എടുത്താലും മലയാളികളുള്ള എന്ത് കുന്തം എടുത്താലും അതിനതെല്ലാം ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ ശ്രീമാസി ആ തെറ വിളിച്ച വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടില്ല പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ കുറേ വായിച്ചു കുറേ ആൾക്കാരുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് കേട്ടു വീഡിയോ കാണാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നും ഇല്ല സോ ഈ ട്രോൾ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കാം ഇത് അൽബിൻ ജോഷിൻ്റെ ട്രോളാണ് ഒന്ന് തെറി വിളിച്ചതാ ഇപ്പോൾ എയറിലാണ് ട്രോൾ വീഡിയോ ശ്രീനാഥ് ബാസി ട്രോൾ അൽബിൻ ജോഷി വന്നേക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വ്യൂസ് ഉണ്ട് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കെ ലൈക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയാം ലസ്സി തുടക്കം തന്നെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് മോഹൻലാലിനെയാണ് ഒരു തോക്കും കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണോ എന്തോ കണ്ടു നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കും വേറെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ലേ ആ ഇരിക്കുന്ന ഇരുപ്പ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ ഇരിക്കണമെന്ന് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ആരോ എന്തിനോ എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അതിനാണോ നമ്മളൊരു സാധനം ഇപ്പൊ ലൈക് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ അസ് എ സെലിബ്രിറ്റി അസ് എൻ ആക്ടർ ദസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ജോബ് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ ഫേസ് ഓൺ പ്രത്യേകിച്ച് ആക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലല്ലോ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഒരു മുഖം മൂടി അണിയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തൊരു ആക്ടറാണ് മറ്റേത് പാടിച്ചില്ല ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് മുഖത്ത് നോക്കി പറയും അതെന്റെ ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ശീലമാ ഞാളെ പോലെ ഓന് കിട്ടാൻ പഠിക്കാരനെ എന്നാലോ തമ്പരാനാ വിചാരം വെരി ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ പോയി <laughs> 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 ചോദ്യങ്ങള് എന്നാ ഞാൻ ഇട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഇട്ട് പോട്ടെ ബിക്കോസ് ഐ എം റിയലി ഗെറ്റിംഗ് പിസ്ഡ് ഓഫ് നൗ ഐ ഡോണ്ട് ഡു ഇന്റർവ്യൂ ലൈക്ക് ദിസ് ഡോണ്ട് ആസ് മീ ടു റാങ്ക് ഫക്കിൻ ആക്ടേഴ്സ് ഓൺ ചട്ടം ബി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് ദിസ് ഇസ് റാങ് യു പ്രൂവ് ഇറ്റ് ഇന്ന് ഞാൻ തരോ ചേടിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ തരോ അച്ഛായി ഞാൻ ചേടിയോട് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ തെറികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പേഴ്സണലി നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മാധ്യമത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയാണ് എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ നാണോ ഇല്ലേ ഈ മനുഷ്യന് ഇനിയെങ്കിലും ഈ പണി നിർത്തി കുറയുന്നു സ്ത്രീകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ത്രീകളാണ് വളരെ മോശമായി പോയി മോൻ ചെയ്തതിനുള്ളതൊക്കെ 
ശ്രീനാഥ് ബാസിയുടെ ചട്ടമ്പി സിനിമ റിലീസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴായി ഏതായാലും നീ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഫോൺ ഒന്ന് നോക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് തെറി വിളിക്കാൻ കൊറച്ച് അജേരിടിച്ചിരുന്നത് കൊള്ളായിരുന്നു നല്ല വേദിയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ വീണ ചേച്ചിനെ വിളിച്ച വീണ ചേച്ചി എൻ്റെ പ്രായം പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വീണേനെ വിളിച്ച തെറി കാണിച്ചിട്ടില്ല അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താണ് ഇത്ര വലിയ തെറി വിളിച്ചതെന്ന് തെറി വിളിക്കാൻ പാടില്ല ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് ഡൂയിങ് ഹർ ജോക്ക് ആ പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ശോകമാണെങ്കിലും ഇഫ് യു ഡിഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് എസ് ഐ ഇറ്റ് ആൻഡ് മൂക്ക് വേ പണ്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ആരുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിലായിരുന്നു എൻ ഡി ടി വിൻ്റെ ആയിരുന്നോ ഏതോ ഒരു ഒരു ചാനലിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ധനുഷ് ചെയ്തായിരുന്നു ഹി ഡിൻ ലൈക്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ഹി സെറ്റ് ഹി ഡോൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷി കെപ്പ് ആസ്കിങ് ആ പുള്ളിക്കാരൻ എണ്ണിച്ച് വയറക്കൂലി ഇറങ്ങിപ്പോയി മാന്യമായിട്ട് യാതൊരു മോഷൻസില്ല യാതൊരു ദേഷ്യ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണിക്കാതെ അതൊക്കെയാണ് ക്ലാസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചാനലുകളിൽ പുള്ളിക്കാരൻ എന്തൊക്കെയോ വീട്ടിൽ പ്രശ്നമോ മാനസിക പ്രശ്നം അല്ല മാനസ ഇങ്ങനെയുള്ള മാനസിക പ്രശ്നം അല്ല ലൈക്ക് സ്ട്രെസ് കാരണം കൈ വിട്ടു പോയതാണെന്ന് പക്ഷേ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും മുഖത്ത് ചിരിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്കേണ്ട ആക്ടേഴ്സാണ് അത് അതാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ സോ അന്നേരം അയാൾക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ചിരിക്കാനും അഭിനയിക്കാനും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ താൻ എന്തിനാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് ചോദിച്ച് കിട്ടാനുള്ള തെറി വാങ്ങിച്ച് കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു ഇന്ന മാമി എനിവേ എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ആൻഡ് ഐ ഡോ നോ ഹു യു കൈ സപ്പോർട്ട് ബാസിനെയാണോ വീനനാണോ ഐ ഡോ സപ്പോർട്ട് ഈ ദ വൺ ഓഫ് ദം ബിക്കോസ് വീന ഭയങ്കര പോറാണ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഇൻ്റർവ്യൂസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണേ ഐ ഡു ലൈക്ക് വൺ പേഴ്സൺ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് ധന്യവർമ്മ പുള്ളിക്കാരി ഐ ആം എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഷോ ആണെങ്കിൽ അതെനിക്ക് നല്ല രസമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ഓരോ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെയും വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുള്ളിക്കാരെ ചോദിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൊവിനോൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ കണ്ടു പുള്ളിക്കാരിൻ്റെ കൂടെ ഐ വാസ് റിയലി 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 ഗുഡ് ടൊവിനോയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അറിയാം ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാൻഡ് പുള്ളിക്കാരി കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല പോലെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ സീ ദ ഡിഫറൻസ് സോ ഞാൻ വീണ്ടെ സൈഡല്ല പിന്നെ പണി ചെയ്യാനറിയാത്ത ശ്രീനാഥ് ബാസിൻ്റെ സൈഡല്ല ആൻഡ് തെറി അത്യാവശ്യം അറിയാതൊക്കെ വിളിക്കുമെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ ആരെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ തെറി വിളിക്കാറില്ല സോ അതിൻ്റെ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡിലും അല്ല സോ ഐ ആം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ചേക്ക് ലവ് യ